ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് അതിൽ നമ്മൾ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്ര രൂപ വിൽക്കണം എന്ന് ഫിക്സ് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ടൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് സാധാരണ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരിക അതിന് വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റിങ് ആ അത്രയ്ക്ക് വിലക്കെങ്കിലും വിറ്റാലാണ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ബിലോ ദ നോർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഡ്യൂ ടു അഡ്വേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ദ പ്രസൻറ്റ് സെയിൽ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആ അതായത് ഒരു കമ്പനിക്ക് നോർമൽ കപ്പാസിറ്റിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോർമൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഈസ് ത്രീ തൗസൻഡ് അവരുടെ നോർമൽ കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വരെ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണ്ടം ഡ്യൂ ടു അഡ്വേഴ്സ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഏബിൾ ദിസ് കമ്പനി ഈസ് ഏബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ദെൻ ദ ഡയറക്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നു വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിരിക്കുന്നു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസും തന്നിരിക്കുന്നു ദ കമ്പനി ഹാസ് റിസീവ് എൻക്വയറീസ് ഫോർ ദി സപ്ലൈ ഓഫ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ബിലോ ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇപ്പം അവരുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിനാണ് അവർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ദേ ഹാവ് റിസീവ് എൻക്വയറി ഫോർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ് ബിലോ ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറവില് പ്രൊഡക്റ്റ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു എൻക്വയറി വന്നിട്ടുണ്ട് യു ആർ അഡ്വൈസ്ഡ് ടു സജസ്റ്റ് ദ മിനിമം പ്രൈസ് ടു ബി ചാർജ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ശരിക്കും ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്ര രൂപയാണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻക്വയറി വന്നേക്കണു ആ ഇരുപത് രൂപയെക്കാളും താഴെ ഒരു റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ആ എൻക്വയറിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് മറുപടി കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞോണം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കവർ ചെയ്യണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റെങ്കിലും കവർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പ്രൈസിന് വിറ്റതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതായത് ആ കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇരുപത് രൂപയാണ് ആ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വിൽക്കണത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ വിൽക്കണത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എങ്കിലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു പ്രൈസിന് വിറ്റാലാണ് നമുക്ക് നിലനിന്ന് പോകാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഇരുപത് രൂപയിൽ എത്ര രൂപയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുള്ള മാർഗം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറേ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വരിക മാർജിനൽ കോസ്റ്റുകൾ വരിക അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റുകൾ വരിക അത് എത്രയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് എൻ്റെ എന്ത് ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് അത്ര എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എത്ര നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയേക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയേക്കുന്നത് ആകെ ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പം മൂവായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന ടോട്ടൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്
പറ്റുള്ളു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആക്ച്വൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റീൻ റുപ്പീസേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാം ഇരുപത് രൂപയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ കുറയ്ക്കാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഏരിയയിലേക്ക് കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫിക്സേഷൻ ഓഫ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തത് മതി ഞാൻ അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഓർഡർ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ഓർഡർ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ വന്നു സ്പെഷ്യൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറൊക്കെ വന്നു അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് മാനേജറിയൽ മാനേജറിയൽ കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് വരാം സം സം ടൈംസ് ഓർഡേഴ്സ് മേ ബി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ ബൈസ് ഫോർ എ പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ ആ ഓർഡർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഹോം കൺട്രിയിൽ വിൽക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിനേക്കാൾ കുറവിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ഫോറിൻ ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടാം സച്ച് ഓർഡേഴ്സ് കുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഇസ് കോട്ടഡ് ഈസ് അബൌ ദി മാർജൻ കോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഫോറിൻ ഓർഡർ വന്നേക്കുന്ന ആ ഇരുപത് രൂപയേക്കാൾ കുറവുള്ള ഒരു പ്രൈസിനെ തരോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഫോറിൻ ഓർഡർ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അവർ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഫോറിൻ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലാഭകരമായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ നമ്മുടെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഹോം മാർക്കറ്റിൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷെ അവർ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പതിനെട്ട് രൂപയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിനെ പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് തരുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരൊറ്റടിക്ക് നോന്ന് പറയല്ല വേണ്ടത് ഈ പറ്റില്ല പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ തരില്ല ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ തരണം എന്ന് പറയണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഫോറിൻ ഓർഡർ അവർ കോട്ട് ചെയ്ത പ്രൈസ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ എത്രയാണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അവർ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് തരുമെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് വിൽക്കാം നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതേസമയം അവർ കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് ഫോർട്ടീൻ റുപ്പീസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പതിനാല് രൂപയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല കാരണം അത് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കില്ല നമ്മൾ കാരണം എന്താ നമ്മുടെ മാർജിൻ കോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അതിനേക്കാൾ കുറവിലാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അത് അവർക്ക് വിറ്റാൽ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ സച്ച് ഓർഡേഴ്സ് കുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് കോട്ടഡ് ഈസ് അബൌ ദ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ദ ഫേം സെല്ലിംഗ് അറ്റ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഇൻ ദ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഓൾറെഡി കവേഴ്സ് ദ ഫിക്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിന് മാത്രം വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെയും വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഹോം മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിട്ട് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഭം നമുക്ക് എന്ത് കവർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാനും ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കാനും വരുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും നൂറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ഉണ്ടാവുന്ന ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് സെയിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ വിറ്റിട്
നമുക്ക് അതിന് വന്നേക്കുന്ന മാർജിൽ കോസ്റ്റ് എത്രയുള്ളോ പതിനഞ്ച് രൂപയുള്ളോ ബാക്കി ഡിഫറൻസ് ആയ മൂന്ന് രൂപ എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നും മുതലാക്കിയിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സോ എനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഫോറിൻ ഓർഡർ ഈസ് ടുവേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് But the order should not be accepted if the price is below the marginal cost. But if you have a problem with the price, you don't have to accept the price. Because if you have a problem with the price, we don't have to accept the price. We don't have to cover the price. നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഓർഡേഴ്സ് റിസീവ്സ് ഫ്രം സ്പെഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി ട്രീറ്റഡ് ഇൻ സെയിം മാനർ അവർ ഹെഡിങ്ങിൽ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറൊക്കെ വരാൻ വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മളത് വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കൊരു നല്ലതാണ് നമുക്കൊരു ഗവൺമെൻറ് ഓർഡറൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ അടിക്ക് ഇങ്ങനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് നോക്കുക അവർ കോട്ടയത്തേക്കുന്ന പ്രൈസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ െങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നോക്കണം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാൽ മതി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസിഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ ഓർഡർ ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ വേണോ വേണ്ടയോ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണം അവർ കോട്ടയത്തേക്കുള്ള പ്രൈസ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനേക്കാൾ മുകളിലാണെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം വായിക്കാം സെയിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ദെൻ ഫിക്സഡ് ഓവർ ഹെഡ് ടു തൗസൻഡ് സോറി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ ദ കമ്പനി റിസീവ്സ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീ യൂണിറ്റ്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സജസ് വിത്ത് ദ ഫോറിൻ ഓർഡർ ക്യാൻ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് ഓർ നോട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഹോം മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്നു ദെൻ അത് നമ്മൾ വിറ്റിരുന്നത് പത്ത് രൂപയ്ക്കും ദ കമ്പനി റിസീവ്സ് എ ഫോറിൻ ഓർഡർ ഫോർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് അതായത് അവർക്കൊരു ഫോറിൻ ഓർഡർ കിട്ടി മൂവായിരം യൂണിറ്റ് വേണം പക്ഷെ അവർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ടെൻ ആണെങ്കിലും അവർ തരുന്ന പ്രൈസ് എത്രയാണ് എട്ട് രൂപയാണ് നമ്മളിത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലും രണ്ടിലും വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് കിട്ടണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തില്ലേ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കൂട്ടിയപ്പോഴും കുറച്ചപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അതേ പാറ്റേണിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഹോം മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം വിൽക്കുമ്പോഴും ദെൻ രണ്ടും ഹോം മാർക്കറ്റിലും ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിലും ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലും വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏതിലാണ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്തോണം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എല്ലാം ടോട്ടലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് ലേബറും വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സും ഒക്കെ ടോട്ടലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പെർ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെ ഇന്നലെ ചെയ്തോണം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആദ്യത്തെ വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് വന്നേക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പം എന്താണ് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ കിട്ടി അപ്പോൾ
വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഓരോ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റും എഴുതാം ഇത് പിന്നെ പെറ യൂണിറ്റ് കാണേണ്ട പോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ തന്നെ അതങ്ങ് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ദൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും സെവൻറ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് കറണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അടുത്ത് ഈ ഫോറിൻ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ വിത്ത് ഫോറിൻ ഓർഡർ നേരത്തെ വിത്തൗട്ട് ഫോറിൻ ഓർഡർ ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഫോറിൻ ഓർഡർ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാർഗൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സെയിൽസ് എഴുതി അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുക ഡൊമസ്റ്റിക്കിന് വേറെ കാണിക്കുക ഫോറിന് വേറെ കാണിക്കുക കാരണം രണ്ടും രണ്ട് പ്രൈസിനാണ് വിൽക്കുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് തന്നെ വിൽക്കും പക്ഷെ ഫോറിന് എത്രയും പറഞ്ഞേക്കുന്ന എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഡൊമസ്റ്റിക്ക് എന്ന് എഴുതാം എത്ര രൂപയാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ പണ്ടത്തെ സെ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ടെൻ റുപ്പി വെച്ച് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയി ദൻ ഫോറിൽ എത്ര രൂപ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തേക്കേണ്ടത് ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വെച്ച് ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആയി അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക്കിലും ഫോറിനും കൂടി നമ്മൾ വിറ്റാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇന്നലെ എന്ത് ചെയ്യുക വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡൊമസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടി സെവൻ തൗസൻഡും പ്ലസ് ഫോറിന് വേണ്ടി ത്രീ തൗസൻഡും അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ലേബർ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത് രണ്ടും മൂന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടി ദൻ ആ നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എന്നും സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഇല്ല സെവൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും ടെൻ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് എത്ര രൂപ തന്നെ വരുള്ളൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വരുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എത്ര തന്നെ വരുള്ളൂ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ വരുള്ളൂ നേരത്തെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ എഴുതിയത് ഇനി എഴുതുന്നതും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് തന്നെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എഴുതി കുറച്ച് അപ്പം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് യൂണി റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയത് അപ്പം എന്തായി നമ്മൾ നേരത്തെ എത്രയായിരുന്നു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതുക ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എഴുതണം ഇറ്റ് ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഫോറിൻ ഓർഡർ നമ്മൾ ഫോറിൻ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണ് കാരണം എത്ര രൂപ എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാം മറ്റേതാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഇതാണെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിഫറൻസ് ആയ ത്രീ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഫോറിൻ ഓർഡർ അങ്ങനെയൊരു കമൻറ്റ് എഴുതി വെച്ചോട്ടെ ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഓർഡർ
പാദ്യം വിത്തൗട്ട് ഫോർ ഇൻ ഓർഡറിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കാം എത്രയാണ് സെയിൽസ് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റുപ്പി ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് കിട്ടും അത് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എത്ര കിട്ടും ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം സെയിൽസ് നടത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി ഫോറിൻ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുക നേരത്തെ ചെയ്തോളം തന്നെ സെയിൽസിൽ തന്നെ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ കൊടുക്കുക ഡൊമസ്റ്റിക്കിന് വേറെ ഫോറിന് വേറെ ഡൊമസ്റ്റിക്കിൽ യാതൊരു പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ സിക്സ് തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ടെൻ റുപ്പി വെച്ച് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ ഫോറിൻ ഓർഡർ എത്ര ഓർഡർ എത്ര യൂണിറ്റിനാണ് കിട്ടിയത് ഫോർ തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് മേടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും എന്ത് കുറയ്ക്കണം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം വാരിയബിൾ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എത്രയാണ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഫോറിന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഡൊമസ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം ഫോറിന് വേണ്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടും ദൻ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പെർ യൂണിറ്റ് ടു ആണ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദൻ വാരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പെർ യൂണിറ്റ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടണോ അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണോ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ തന്നെ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് നയൻ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറിൻ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് മറ്റേ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ഓർഡർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഫോറിൻ ഓർഡർ അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇനി ബൈ ചാൻസ് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയ ത്രീ തൗസൻഡിനേക്കാൾ കുറവായാൽ മാത്രമേ എന്ത് കമൻറ്റ് എഴുതണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഫോറിൻ ഓർഡർ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ നയൻ തൗസൻഡിന് കിട്ടിയതിന് പകരം ഒരു ടു തൗസൻഡ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം എന്താണ് നമുക്ക് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലും ഡൊമസ്റ്റിക്കിലും വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഉള്ളൂ അതേസമയം ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാ ലാഭം ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ മാത്രം വിറ്റാൽ പോരാ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഈ കിട്ടുന്ന ഇത് വില കുറവിനെ ഫോറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡൊമസ്റ്റിക്കിലും മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കും ഒട്ടുമിക്ക കേസിലും അങ്ങനെ വരില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും തന്നെ നമുക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാ വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലാഭം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ടു ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഫോറിൻ ഓർഡർ ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് നിർത്താം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റിലെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെ
direct material per unit cost is 5. Apa 50,000 into 5, 2 lakh 50,000. Then direct labor no parayana 50,000 into per unit wages are 3 and 3. Labor and wages are the same and labor no kodukan dala wages. Apa then yana udim varia into 3, 1 lakh 50,000 divide. Then variable overheads are not very confusion varia. 50,000 into. That is the variable overheads. Factory overheads are variable at 0.5. Then selling and administration expenses are variable at 0.5. Then we add the same thing. That is the default. That is the fixed variable cost. Separate the factory overheads are fixed and variable. That is the variable. Then selling and distribution expenses are fixed and variable. Vocês Fixer cost at three IRICUM. Namaka fixer cost in the color per unit and other American other. Fixer cost in the parana the three anna. Namada factory overheads are a fixer point five good canander. Then selling and distribution expenses in the moro fixer in the parana point two five good canander. Upper other end of body add a chain. Then end the अन्य नम्बर फिक्सर कॉस्ट पर यूनिट आना था मेरी किन्हें था अन्य नम्बर इंगेन का नाम इप्पे थ्री यूनिट आना करने था फिफ्टी थाउजेंड इंडो ऐतरे याना पर यूनिट कॉस्ट है अदरे फैक्ट्री ओवरहेड्स ले फिक्सर कॉस्ट ले पॉइंट फाइव कर देखने दे देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ले ओरे पॉइंट टू फाइव कर देखने दे देन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ले पॉइंट सेवेन फाइव कर देखने दे अदरे फिक्सर आना वेरिएबल आना बार मत लिया पक्षे एडमिनि� into 50,000. That is the bracket. 50,000 into 1.75. That is equal to 75,000. Then we have to answer profit item. We have to answer profit item. Then we have to answer profit item. Then we have to answer profit item. Then we have to answer profit item. We have to answer the production. That is why we have to answer the quantity. We have to answer the unit. We have to answer the unit. We have to answer the unit. rupees 10 टोटले इधर पर नमक को फाइव लाख एटी फाइव थाउजेंड के टी मैं नमक लेस से चेदा पर नमक को कंट्रीब्यूशन अतर के टी वन लाख सिक्सटी फाइव थाउजेंड आना नमक कंट्रीब्यूशन के टी अदर नहीं नमक फिक्सर कॉस्टो करो चुके फिक्सर कॉस्टी वड़े सिक्सटी फाइव थाउजेंड आ कंडा आवश्य मिल गया नमक को अंबरनाय Vocês is profitable to accept the foreign order. Okay. Now, we have to do the foreign order. 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 The capacity of the firm is 65,000. 
but the above figure shows an output of rupees 50000 adayadu aa company ke 65000 rupee quantity indakkanalla capacity inde paksha avaru etra indakkunallo 50000 indakkunallo appo nammalo unit of sold edukkanda etra thana 50000 edutha madi nammalo 65000 edukkanda avashyam illa adu thettikana adu angana or figure tharunnadu adayadu aa company ide machinery ke 65 unit 65000 unit indakkanalla capacity inde പക്ഷെ അവർ എത്ര ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ള ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഫി കാൽക്കുലേഷനിൽ ഏത് ഫിഗറാണ് വരുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഗർ മാത്രമേ വരുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒരുത്തിലും വരുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു